தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஜாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் ஃபைவ் ஜி அணைக்கட்டை கோபுரம் அமைக்கும் செயற்பாடுகளை நிறுத்தக் கோரி மாநகர முதல்வரின் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது மீனவர்களின் கலப்பு பிரதான வீதியை கையளிக்க முடியாது என கோத்தபாய கடற்படை முகாம் உயர் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளதாக இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் கவலை வெளியிட்டுள்ளார் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் வறட்சி காரணமாக பன்னீராயிரத்தி முன்னூற்றி ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமித்துவ நிலையத்தின் திருகோணமலை மாவட்ட உதவி பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் பலத்த காற்றுடன் அடைமழை பெய்து வருவதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்வன விரிவான செய்திகள் முதலில் இலங்கை செய்திகள் ஜாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் ஃபைவ் ஜி அலைக்கற்றை கோபுரம் அமைக்கும் செயற்பாடுகளை நிறுத்த கோரி மாநகர முதல்வரின் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது ஜாழ்ப்பாணம் மாநகர சபையின் அமர்வு நடைபெறவிருந்த நிலையில் பொதுமக்கள் அணிதிரண்டு மாநகர முதல்வரின் அலுவலகம் மற்றும் சபை வாயிலை மூடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபையின் அமர்வு நேற்றைய தினம் நடைபெறவிருந்த நிலையில் பொதுமக்கள் அணிதிரண்டு மாநகர முதல்வரின் அலுவலகம் மற்றும் சபை வாயிலை மூடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த போராட்டத்தில் சமூக நீதிக்கான வெகுஜன அமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு மக்கள் சார்ந்த அமைப்புகள் பொதுமக்கள் என பலரும் கண்டனத்தையும் எதிர்ப்பையும் வெளியிட்டனர் யாழ்ப்பாண மாநகர ஆணையாளரின் ஒப்புதலின்றி ஃபைவ் ஜி அலைக்கட்சி கோபுரம் அமைப்பது தொடர்பாக மாநகர முதல்வர் தன்னிச்சையாக செயற்படுகின்றார் எனவும் பொதுமக்களுக்கு ஃபைவ் ஜி அலைக்கட்சி தொடர்பான விழிப்புணர்வு எதுவும் இல்லை எனவும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் குறிப்பிட்டனர் போரால் பாதிக்கப்பட்ட எமக்கு ஃபைவ் ஜி அலைவரிசை கோபுரம் தேவையில்லை என்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தெரிவித்தனர் போராட்டத்தின் போது முதல்வர் தனது அறையில் இருந்ததுடன் போராட்டக்காரர்கள் வெளியில் வருமாறு அழைப்பு விடுத்த போதும் அவர் போராட்டக்காரர்களை சந்திக்க வெளியே வரவில்லை நான் உடனடியாக மக்கள் எங்களுடைய மக்கள் வந்த இடத்திலேயே நான் என்னுடைய உத்தியோகத்தர்களை அனுப்பினார் ஆணையாளர் என அனுப்பினான் வந்திருப்பவர்கள் என்ன அடிப்படையில் வந்திருக்கின்றார்கள் என்று ஒரு ஐவரை கூட்டி வரும்படி கேட்டேன் அவர்களோடு நான் கலந்து ஆலோசித்த பிறகு அவர்களோடு நான் சென்று மக்களுக்கு இந்த தெளிவூட்டலை வழங்க முடியும் வறுமனை நான் சென்றால் அங்கே இருப்பவர்கள் யார் என்று எனக்கு தெரியாது அவர்கள் என்ன உணர்வோடு வந்திருக்கின்றார்கள் என்று என்ன தெரியாது ஆகவே நான் வந்தவர்களில் ஒரு ஐவரை நான் கூப்பிட்டு இதுக்குள்ள என்ன நோக்கத்துக்காக வந்திருக்கிறேன் என்ன விடியம் என்று சொல்லி அறிந்த பிறகு நான் அவர்களோடு சென்று மக்களுக்கு முன்னு தோன்றி அவர்களுக்குரிய கேள்விக்குரிய தெளிவை நான் விளங்க முடியும் ஆகவே ஒரு மாநகர முதல்வர் அந்த இடத்துல செல்லும் போது அதில் என்ன உணர்வோடு நிற்பவர்கள் எவ்வாறு செயல்படுவார்கள் என்ன நடைமுறையை பின்பற்றுவார்கள் என்று எங்களுக்கு சொல்ல முடியாது ஐந்து பேர் வந்தால் நான் அவர்களோடு கைத்து அவர்களோடு சென்று மக்களுக்கு ஒரு நல்ல தெளிவுட்டலே விளங்க முடியும் ஐந்து ஜி என்ற விடயம் சம்பந்தமாக எந்த உடன்படிக்கையும் மாநகரத்திடம் இல்லை ஒரு நாட்டிலே இல்லாத ஒரு பரிவர்த்தனை தொடர்பாக பேசுவதற்கு எனக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை மக்கள் முன் தோன்றி விளக்கம் கொடுப்பதற்காகத்தான் வந்தவர்களில் நான் ஐவரை உள்ளே நான் அழைத்தேன் என்ன விடயம் சம்பந்தமாக நான் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் 
அவர்கள் தங்களுடைய விடயத்தை எனக்கு தெளிவாக சொன்னால் அந்த இடத்திலே நான் தெளிவுபடுத்த முடியும் அங்கே இருக்கின்ற மக்கள் ஒவ்வொரு தரும் ஒவ்வொரு விதமான கேள்விகளை எழுப்பும் போது நாங்கள் பதில் கூற முடியாது மக்களுடைய பிரதிநிதி நாங்கள் நாங்கள் அதனை என்பது ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் முறைப்படி வந்திருந்தார்கள் என்றால் நாங்கள் குறிப்பாக யாழ்ப்பாண மாநகர பகுதிகளில் உள்ள பாடசாலைகள் கோவில்கள் போன்ற பிரதான இடங்களில் பைவ் ஜி அலைக்கட்டை கோபுரம் அமைப்பதை உடனடியாக நிறுத்துமாறும் போராட்டக்காரர்கள் வலியுறுத்தினர் இந்து பிரைமரியை நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் சிறுவர் இதை கிட்ட ஆஸ்பத்திரி வைத்தியசாலை உழந்து சிறுவர் வாழ்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் துறையப்பா சேரியத்தை கிட்ட வந்து அந்த பூங்கா இருக்குது சுப்பிரமணியம் பூங்கா அப்போ இதுகள் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஒரு முறைப்படி அனுமதி பெறப்படாமல் வந்து ஒரு பரிசோதனை கூடத்தினுடைய எலிகள் போன்று தான் வந்து எங்களை வந்து பரிசோதிக்கிற திட்டம் இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்க எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் கன்சர்ன்ஸுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் வந்து இன் லைன் வித் இன்டர்நேஷனல் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இன் மினிமம் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஆண்டனா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஹேர் டு பி கெப் டு ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சரி தான் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்ற இதுதான் நாங்கள் வந்து கூகுள் மேப்பில் எடுத்த விஷயம் இங்கே வந்து ஜஃப்னா ஹிந்து பிரைமரி இங்கே வந்து டவர் இதுக்கு இடையிலேருந்து டிஸ்டன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தெட்டு தசம் ஒன்பது மூன்று மீட்டர் தான் இருக்கேன் அப்போ இதுகள் ஃபுல்லாக வந்து மிகவும் முறைகேடான முறையில் நடந்திருக்கு எங்களுக்கு வந்து அப்போ அது ஒரு உரிய விதிகள் பின்பற்றப்படவில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்கு வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை பேர்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு நூற்றி தொண்ணூறு விஞ்ஞானிகளும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்து இருநூற்றி நாற்பத்தி நாலு விஞ்ஞானிகளும் வந்து இந்த அயனாக்களற்ற மின்காந்த புலம் தொடர்பான கதிர்வீச்சு தொடர்பாக ஆபத்துன்னு சொல்லி அவர்கள் வந்து கொடுத்த விஷயம் இப்போ இவ்வளவு எல்லாத்தையும் விட்டு போட்டு சூரிய கதிரை விட ஆயிரம் மடங்கு குறைவான பாதிப்பு குறைவான்னு சொல்லி அரைக்கப்படுறாருன்னு சொன்னால் இது வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து ஒரு மூடி மறைச்சு என்ன விடயங்கள் கையாளப்பட்டிருக்கின்ற விடயத்தை வந்து சனம் வந்து விளங்கிக் கொள்ள வேணும் ஆகவே இந்த விடயத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பத்தை வந்து கொண்டு வரையில் வந்து அதுக்கு ஒரு முறையான பொறிமுறை இருக்குது முறையான கட்டமைப்பு இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி பாதுகாப்பு பொறிமுறை இருக்குது வெறும் சும்மா தங்களுடைய சுய லாபங்களுக்காக வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து கொண்டு வரத நாங்கள் வெண்மை எதிர்க்கிறோம் இந்த விடயங்கள் வந்து இதோட நிறுத்தப்பட்டு இந்த கோபுரங்கள் எல்லாம் வந்து உடனடியாக அகற்றப்பட வேண்டும் சுமார் இரண்டு மணித்தியாலங்கள் இந்த போராட்டம் தொடர்ந்ததுடன் இந்த போராட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன் ராமநாதன் மற்றும் பல அரசியல்வாதிகள் போராட்டத்திற்கு சமூகம் அளித்திருந்தனர் இதன்போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன் ராமநாதன் கருத்து தெரிவிக்கையில் பரிசோதனை எங்களுடைய மக்களை பாதிக்கின்றது எங்களுடைய மக்களுடைய என்ன அதாவது எதிர்காலத்தில் என்ன பாதிப்புகள் பெறலாம் சுகாதார கேடுகள் பெறலாம் என்ற அறியாமை எங்களை இன்றைக்கு அச்சப்பட வைக்கின்றது இன்றைக்கு பொதுவானம் அதாவது யாழ் மாணவர் எல்லைக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து மக்களும் இன்றைக்கு வந்து போராட்டம் செய்ய வந்திருக்கின்றன அதில் நானும் இன்றைக்கி என்னுடைய இளைஞர் அணியும் இன்றைக்கு இது சம்பந்தமாக ஒத்துழைப்பை தான் கொடுக்க வந்திருக்கின்றோம் எங்களை நீட்டு வந்து அழைத்திருந்தார்கள் நாங்கள் இதுக்கு பொதுவாகவே முதலே ஒரு கண்டனத்தை தெரிவித்திருந்தோம் அதன்படி நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த அழைப்பின்படி இன்றைக்கு இந்த ஆள்பாட்டத்துக்கு எங்களுடைய ஒத்துழைப்பை தர வந்திருக்கோம் முழுமையாக முதல்ல ஒரு விடயம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த எந்த வித அதிர் அதாவது அதாவது அபிவிருத்திக்கு நான் எதிரானவர்கள் இல்லை நாங்கள் ஆனால் பிள்ளையான அபிவிருத்தி அதாவது அதாவது மக்கள் மேல் திணிக்கின்ற அபிவிருத்தி எங்களுக்கு வேண்டாம் அதாவது இது ஒரு பரிசு பரிசோதனை கூடமாக எங்களை பயன்படுத்த வேண்டாம் அதாவது இன்றைக்கு யாழ் மாநாட சபை இன்றைக்கி ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று எழுதியிருக்குது இது இந்த ஸ்மார்ட் போல் கொடுக்கறதுக்கு அதாவது இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு போலுக்கு வருமானமாக கிடைக்கிறதுக்காக இதை எழுதியிருக்கிறேன் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வருமானம் மட்டும்தான் வேணும் என்றால் அந்த வருமானத்தை எங்கள் மத்திய மக்களிடம் இருந்து எடுக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வருமானத்துக்காக எங்களுடைய மக்களை பாடக்காய்களாக ஆக்கி இன்றைக்கு எங்களை அதாவது இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் எல்லாம் இருக்குது ஒன்றே ஒன்று தான் இல்லை இன்றைக்கு எங்களை மக்களை இன்றைக்கு ஒரு பரிசோதனை கோ கோ கூடமாக அது ஆய்வுக் கூட்டத்தில் இருக்கிற பரிசோதனை இருக்கின்ற எலிகளாக நாங்கள் யாழ் மாவட்ட மக்களை கொடுக்கின்றோம் என்ற ஒப்பந்தத்தை தவிர மிச்சம் எல்லாம் இருக்குது இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த அபிவிருத்தி வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை இதை சரியான நிபுணத்துவம் உள்ள யாழ் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற இந்த 
வயசு சார்ந்த நிபுணர்களையும் வைத்து தென்பகுதியில் இருக்கிற நிபுணர்களையும் வைத்து ஒரு ஆராய்வு செய்து அதற்கு பிறகு அது சாதகங்கள் பாதகங்களை பார்த்து அறிந்து அதை மக்களுக்கு ஒரு தெளிவூட்டல் செய்து அதுக்கு பிறகு கொண்டு வர வேண்டிய அபிவிருத்தியை செய்யலாம் அதுவும் சரியான வழிமுறைகளை பின்பற்றி ஆனால் இன்றைக்கு அது இல்லாமல் செய்வதற்காக எங்களுடைய முழுமையான கண்டனத்தையும் இந்த மக்கள் செய்கின்ற ஆர்ப்பாட்டம் அச்சத்தில் அந்த அச்ச ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு முழுமையாக ஆதரவு நடக்கும் போராட்டத்தில் அரசியல்வாதிகளை கலந்து கொள்ள வேண்டாம் என்றும் பொதுமக்கள் தெரிவித்ததுடன் ஃபைவ் ஜி அலைக்கட்சி கோபுரம் அமைப்பதற்கு வன்மையாக கண்டித்துள்ளதுடன் அலைவரிசை கோபுரம் அமைக்கும் பணியை நிறுத்தாவிடின் தொடர்ந்தும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோர் எச்சரிக்கை விடுத்தனர் வவுனியா திருநாவற்குளத்தில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் இளைஞர் ஒருவர் படுகாயமடைந்த நிலையில் வவுனியா பொது வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் தாண்டிக்குளத்திலிருந்து குருமன்காட்டை நோக்கிச் சென்ற டிப்பர் வாகனத்துடன் தாண்டிக்குளத்தில் உள்ள தனது வீடு நோக்கிச் சென்ற நல்லலிங்கம் முசாந்தன் என்ற இருபத்தி மூன்று வயதுடைய இளைஞனே இவ்வாறு நேற்றைய தினம் விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளார் கால்பகுதியில் படுகாயமடைந்த இளைஞன் உடனடியாக அங்கிருந்தவர்களால் வவுனியா பொது வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் விசோமடு மேற்கு பகுதியில் தனது வீட்டில் நின்ற நான்கு வாழ்வாதார ஆடுகளை கொன்றுவிட்டு தனது வீட்டிற்கும் நெருப்பு வைத்து எரித்த குடும்பஸ்தர் ஒருவரை புதுக்குடியிருப்பு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் நேற்றைய தினம் வீட்டில் எவரும் இல்லாத நிலையில் குறித்த வீட்டின் தலைவன் வீட்டில் நின்ற நான்கு ஆடுகளை வெட்டி கொன்றுவிட்டு வீட்டிற்கு நெருப்பு வைத்து எரித்துள்ளார் இதனால் வீட்டில் இருந்த உடைமைகள் அனைத்தும் எரிந்து சாம்பலாகியுள்ளதுடன் நான்கு ஆடுகளும் உயிரிழந்துள்ளன இந்த சம்பவத்தின் போது வீட்டில் மனைவி பிள்ளைகள் எவரும் இல்லாத நிலையில் அயலவர்கள் வீடு எரிவதை அவதானித்து நெருப்பினை அணைக்க முற்பட்டுள்ளார்கள் சம்பவம் குறித்து கிராம அலுவலருக்கு மற்றும் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார்கள் சம்பவத்தினை பொதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலாளர் மான பிரதீபன் மற்றும் புதுக்குடியிருப்பு போலீஸ் நிலைய போலீஸ் அதிகாரிகள் ஆகியோர் சென்று பார்வையிட்டுள்ளதுடன் இந்த நாசகார வேலையினை செய்த குடும்பஸ்தரை கைது செய்துள்ளார்கள் இது தொடர்பிலான விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருவதாகவும் புதுக்குடியிருப்பு போலீசார் தெரிவித்துள்ளார்கள் மீனவர்களின் கலப்பு புரதான வீதியை கையளிக்க முடியாது என கோத்தபாய கடற்படை முகாம் உயர் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளதாக இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் அம்பிகா சத்குணநாதன் கவலை வெளியிட்டுள்ளார் சிவில் மற்றும் சமூக அதிகாரிகள் மற்றும் கடற்படை தளபதிகளுக்கும் இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் அம்பிகா சற்குணநாதனுக்கும் இடையிலான சந்திப்பு மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவினர் மாவட்ட செயலகத்தில் இடம்பெற்றது இந்த சந்திப்பின் போதே கடற்படை உயரதிகாரி மீனவர்களின் கலப்பு பிரதான வீதியை கையளிக்க முடியாது என தெரிவித்துள்ளதாக அம்பிகா சற்குணநாதன் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது தொடர்பில் அவர் மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில் வட்டுவாகல் மீனவர்கள் பயன்படுத்திய வீதியொன்றை பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக கடற்படையினர் தமது தேவைக்காக பயன்படுத்தி வருவதோடு மீனவர்கள் பயன்படுத்த தடை விதித்துள்ளதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது இந்த வீதியை மீனவர்களின் பாவனைக்காக திறக்கப்பட்டு மனித உரிமைகள் மீறப்படுவது தடுக்கப்பட வேண்டும் என மீனவர்களினால் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் கடற்படை பிரதான முகாம் வீதியை மீனவர்களிடம் கையளிக்கும் அதிகாரம் தன்னிடம் இல்லை என கோத்தபாய கடற்படை முகாம் உயர் அதிகாரி மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவிடம் தெரிவித்துள்ளார் என அம்பிகா சற்குணநாதன் மேலும் தெரிவித்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது விஜயம் செய்தது அங்கு நாம் வந்து சிவில் சமூக உறுப்பினர்கள் மற்றும் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மீனவர்கள் அவர்களுடன் சந்தி 
வைத்து அவர்களின் பிரச்சனைகள் அவர்கள் தற்போது எதிர்கொள்ளும் மனித உரிமையை சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்ன மீறல்கள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டோம் முக்கியமாக முல்லைத்தீவு மாவட்ட மக்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளில் முக்கியமான பிரச்சனைகள் காணி பிரச்சனை காணி வெடிபடாத பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு ஆணைக்குழுவின் சட்டத்திற்கேற்ப எமக்கு எவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கிறதோ அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நாம் தேவையான அளவு முடியுமான அளவு அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை பெற்றுக்கொள் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் வறட்சி காரணமாக பன்னிரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமித்துவ நிலையத்தின் திருகோணமலை மாவட்ட உதவி பணிப்பாளர் கே சுகுணதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் வறட்சி காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கான குடிநீர் விநியோக நடவடிக்கைகள் தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தின் திருகோணமலை மாவட்ட உதவி பணிப்பாளர் சுகுணதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் என்ஏஏ புஷ்பகுமார் பணிப்புரைக்கு அமைய பிரதேச செயலாளர்களின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமையவும் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் வறட்சி காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஒன்பது பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளிலும் உள்ள மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்று குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பன்னிரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி இரண்டு பேருக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் சுகுணதாஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த பணிகளில் தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தின் பதினேழு உளவு இயந்திர பவுசர்களும் ஆறு மோட்டார் லோரி பவுசர்களும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் சுகுணதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் திருகோணமலை மாவட்டத்தின் கிண்ணியா வெருகல் தம்பலகாமம் குச்சவெளி கந்தலாய் சேருவில மூதூர் பட்டினமும் சூழலும் மொரவிவ ஆகிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் உள்ள மக்களே இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் தேவைகளுக்காக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் குடிநீர் விநியோக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக சுகுணதாஸ் மேலும் தெரிவித்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது நாடு முழுவதும் பலத்த காற்றுடன் அடைமழை பெய்து வருவதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பல பகுதிகளில் சீரற்ற காலநிலை நிலவி வருவதாக பொதுமக்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறு வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது மலையகத்தில் தொடர்ச்சியாக பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கனமழை காரணமாக கொட்டக்கலை மேல்பீட் சமாஸ் பகுதியில் தொடர் குடியிருப்பொன்றிலுள்ள ஆறு வீடுகள் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளதுடன் இப்பகுதியில் உள்ள பாடசாலை கொழுந்து மடுவம் ஆகியனவற்றுக்கும் வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளன இதேவேளை கொட்டகலை ஆறு பெருக்கெடுத்ததன் காரணமாக லொக்கியல் பகுதியில் உள்ள முப்பது வீடுகளுக்கு வெள்ளம் புகுந்துள்ளதுடன் பத்து கடைகளும் சேதமடைந்துள்ளன அத்துடன் வட்டவளை பகுதியில் வெள்ளம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக பல குடும்பங்கள் வட்டவளை தமிழ் வித்தியாலயத்தில் தங்க வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது மலையகத்தில் தொடர்ச்சியாக பெய்து வரும் மழை காரணமாக பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மழையுடன் கடும் குளிரும் நிலவுவதால் பல்வேறு தொழில்துறைகள் முடங்கி போயுள்ளன தொடர்ச்சியாக பெய்து வரும் மழை காரணமாக பல பிரதேசங்களில் மண்சரிவு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளன அத்தோடு ஹேட்டன் கொழும்பு மற்றும் ஹேட்டன் நுவரெலியா வீதிகளில் பல இடங்களில் மண்சரிவு அபாயம் நிலவுவதனால் இந்த வீதிகளை பயன்படுத்தும் வாகன சாரதிகள் மிகவும் அவதானமாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது நீரேந்தும் பிரதேசங்களுக்கு கனத்த மழை பெய்து வருவதனால் லட்சவான நீர்த்தேக்கத்தின் இரண்டு வான் கதவுகள் ஆறு அங்குளம் வரை திறக்கப்பட்டுள்ளன தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து வருவதனால் அதிகமான தொழிலாளர்கள் கொழுந்து பறிப்பதற்கு சமூகம் தரவில்லை என்றும் இதனால் தேயிலை உற்பத்தி வீழ்ச்சி கண்டுள்ளதாக தோட்ட நிர்வாகங்கள் தெரிவிக்கின்றன காலை முதல் இடைவிடாது மழை பெய்து வருவதனால் கால்நடை உற்பத்தியாளர்கள் தங்களது கால்நடைகளுக்கு தேவையான பொருட்களை அறுக்க முடியாத சிரமங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இதேவேளை ரத்னபுரி மாவட்டத்தில் பாரிய வெள்ள நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது இரத்னபுரி மற்றும் பேலாங்கொடை ஆகிய பிரதேச செயலகத்தில் மண்சரிவு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது பல பகுதிகளில் நிலவிரிசல் நிலம் தரமரங்கள் மின்சார தூண்கள் சரிந்து வீழ்தல் மரங்கள் முறிதல் போன்ற ஆபத்துகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது
நேரடி வரி சட்டங்களுக்கு செபி சட்டம் உள்ளிட்ட நிதி வர்த்தகம் தொடர்பான எட்டு சட்டங்களும் திருத்தப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கான வரி உயர்வு உள்ளிட்ட சில வரிகளை நீக்க வேண்டும் என எதிர்கட்சியினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இதுகுறித்து விளக்கம் அளிக்கையிலேயே நிர்மலா சீதாராமன் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் ஏழு நேரடி வரி சட்டங்களும் செபி சட்டமும் உள்ளிட்ட நிதி வர்த்தகம் தொடர்பான எட்டு சட்டங்களும் திருத்தப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இதன்போது அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் நிதி சட்டம் உள்ளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்புகள் குடிமக்களின் சுமையை குறைக்கவும் அவர்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்கவும் நோக்கமாக கொண்டவை இந்திய தயாரிப்புகளையும் மின்னணு பணவரி வர்த்தனையையும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த வரவு செலவு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது நேரடி வரிகளில் செய்யப்பட்டுள்ள திருத்தங்கள் மூலம் தொன்னூற்றி நிறுவனங்களுக்கு வரி குறைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் இந்திய தயாரிப்புகளுக்கு ஊக்கம் கிடைக்கும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் தங்களை ஒரு அறக்கட்டளையாக பதிவு செய்திருந்தால் புதிதாக கூடுதல் வரியை செலுத்த வேண்டும் அவர்கள் தங்களது அறக்கட்டளையை ஒரு நிறுவனமாக பதிவு செய்து கொள்ள வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது நிதி மசோதாவுடன் ஏழு மறைமுக வரி சட்டங்களிலும் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் ஜிஎஸ்டியில் மட்டும் ஐந்து சட்டங்கள் திருத்தப்பட்டுள்ளது என நிர்மலா சீதாராமன் மேலும் தெரிவித்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்பன சர்வதேச செய்திகள் ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான் பயங்கரவாதிகளினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலில் முப்பத்தைந்து இராணுவத்தினர் உயிரிழந்துள்ள அதேவேளை ஏழு பேரை பிணை கைதிகளாக பயங்கரவாதிகள் கடத்திச் சென்றுள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான் மற்றும் ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகளின் ஆதிக்கம் பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வருகின்றது இதனால் பொதுமக்களை குறிவைத்து பயங்கரவாதிகள் அவ்வப்போது தற்கொலைப்படை தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பயங்கரவாதிகளை ஒடுக்கும் பணியில் அந்நாட்டு அரசுப்படை மற்றும் அமெரிக்க தலைமையிலான கூட்டுப்படைகள் வான்வெளி தரைவழி தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் நேற்றைய தினம் பாதுகாப்பு படையினர் ஆப்கானிஸ்தானின் ஹோர் மாகாணத்தில் உள்ள அப்காமாரி பகுதிக்கு சென்று கொண்டிருந்தனர் இதன்போது மறைந்திருந்த தலிபான் பயங்கரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினர் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த தாக்குதலில் முப்பத்தைந்து பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மேலும் ஏழு பேரை புனை கைதிகளாக பயங்கரவாதிகள் கடத்திச் சென்றுள்ளனர் பயங்கரவாதிகளால் புனை கைதிகளாக கொண்டு செல்லப்பட்டவர்களை மீட்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தொடர்பன விளையாட்டுச் செய்திகள் சர்வதேச கிரிக்கெட் சபையின் உறுப்பு நாடுகள் பட்டியலிலிருந்து சிம்பாபே கிரிக்கெட் அணி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஐசிசி தெரிவித்துள்ளது லண்டனில் இடம்பெற்ற ஐசிசியின் மாநாட்டின் போதே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சர்வதேச கிரிக்கெட் சபையின் உறுப்பு நாடுகள் பட்டியலிலிருந்து சிம்பாபே கிரிக்கெட் அணி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஐசிசி அறிவித்துள்ளது இதனால் சிம்பாபே அணியின் சர்வதேச கிரிக்கெட் சபையின் அங்கத்துவம் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த அறிவிப்பின் மூலம் சிம்பாபே அணிக்கான ஐசிசியின் நிதியம் இல்லாது போவதுடன் சர்வதேச கிரிக்கெட் நிகழ்வுகளிலும் போட்டிகளிலும் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பினையும் சிம்பாபே அணியும் அதன் பிரதிநிதிகளும் இழந்துள்ளனர் சிம்பாபே கிரிக்கெட் அணிக்கு அந்நாட்டு அரசாங்கத்தின் தலையீடு இருப்பதை உறுதிப்படுத்த தவறியதற்காக சிம்பாபே அணியின் அங்கத்துவம் இவ்வாறு இடைநீக்கம் செய்யும் முடிவினை ஐசிசி எடுத்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஜாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் ஃபைவ் ஜி அணைக்கற்றை கோபுரம் அமைக்கும் செயற்பாடுகளை நிறுத்த கோரி மாநகர முதல்வரின் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது மீனவர்களின் கலப்பு பிரதான வீதியை கையளிக்க முடியாது என கோத்தபாய கடற்படை முகாம் உயர் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளதாக இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் கவலை வெளியிட்டுள்ளார் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் வறட்சி காரணமாக பன்னீராயிரத்தி முன்னூற்றி ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமித்துவ நிலையத்தின் திருகோணமலை மாவட்ட உதவி பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் பலத்த காற்றுடன் அடைமழை பெய்து வருவதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் தீபம் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்